Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Wir machen heute zusammen diese süße Diamond Fold Card, also eine Diamant gefaltene Karte. So schaut die aus, also so. Und die steht hier ein bisschen hoch und wenn du sie auseinanderziehst, schaut sie dann so aus. Und wenn du natürlich noch Glückwünsche reinschreiben möchtest, kannst du das auf der Rückseite machen. Bitte wundere dich nicht, das sind jetzt hier noch so die Reste vom Radiergummi. Gut, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Video. So, dann starten wir jetzt auch gleich mit der Diamond Fold Card. Dafür brauchen wir ein Stück Cardstock in den Maßen 10 cm Höhe und 30 cm Länge. Und das schneiden wir uns jetzt hier gleich zu. Also 10 cm Breite. Und 30 cm in der Länge. Gut, dann ist die Schneidearbeit vorerst getan. Wir schnappen uns unser Falzwerkzeug. So, und wir falzen bei 5 cm. Bei 10 cm jetzt kannst du weiter falzen bei 20 cm oder bei 25 cm oder du drehst dir einfach dein blatt und machst das gleiche noch mal also 5 cm und 10 cm so dann brauchen wir vorerst erstmal ein lineal und müssen uns erstmal kurz eine markierung machen Unsere Markierung machen wir bei 15 cm. Machen wir uns hier eine kleine Markierung mit Bleistift und auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann brauchen wir noch mal das Falzwerkzeug. Und jetzt falzen wir diagonal. Und zwar, ich hoffe, du siehst es ja einigermaßen. Vom ersten Falz zur Markierung und auch hier oben vom ersten Falz zur Markierung. Hier genau das gleiche, quasi vom letzten Falz zur Markierung und hier ebenfalls vom letzten Falz hoch zur Markierung. Dann legen wir los. Also wir hatten gesagt, von der ersten Falz zur Markierung, also hier ist die Markierung, hier ist meine Falz und wir falzen. So, dann drehen wir unser Papier ebenfalls von der Markierung zum ersten Falz und die andere Seite genau gleich. Halt das Papier hier gut fest, dass es dir beim Falzen nicht verrutscht. So, und die letzte Falz. So, dann kann das Falzwerkzeug endgültig weg. Wir schnappen uns einen Radiergummi und werden uns hier unsere Hilfslinie wieder entfernen. So. Und jetzt falten wir schon unsere Karte. Dafür brauchen wir ein Falzbein. So, die erste Falz geht nach oben. Jetzt nehmen wir uns die Karte. Der Falz muss nach vorne. Der hier ebenfalls. Und der hier knickt nach hinten weg. So, ja, das machen wir hier auch die nach vorne und dann knickt der hinten automatisch schon nach hinten weg. So, das können wir uns jetzt hier mit dem Falzbein schon mal nachfalzen. Hier ist die andere Falz, da gehen wir hier noch mal gut drüber. So. Und das machen wir auf der anderen Seite genau gleich. Also die muss nach vorne, die nach hinten, 
Sorry. Auch. Und dann haben wir noch das letzte Stückchen, was wir ebenfalls nach vorne bringen. So, und dann ist unsere Diamond Fold Card im Grundgerüst fertig. Also du siehst, kein Hexenwerk, das geht wirklich schnell und gut. Und jetzt geht es natürlich ans Dekorieren. Ich habe mir dafür einen Block rausgesucht. Das ist dieser hier von Quality Paper, das Paper Pad mit diesen Blümchen. Irgendwie haben die, glaube ich, keine speziellen Namen. Und ich werde... dieses Papier nutzen und dann habe ich mir farblich dazu passend einen quietsche pinken Cardstock geschnappt, weil die Kombi gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und ich habe natürlich das Designpapier schon vorbereitet. Und auch hier schreibe ich dir die Maße wieder in die Infobox. Also, die zwei Teile sind noch relativ einfach. Die kommen hier hin. Dann kommt auch schon der Teil, der ein bisschen tricky ist. Für diese kleinen Dreiecke habe ich mir das Papier geschnitten in die Maße 4,6 cm mal 4,4 cm, weil wir wissen, die Seite hat 5 cm. Ich hätte immer gern noch so einen kleinen Rand von 2 mm auf jeder Seite und hier die Mitte liegt bei 4,8 cm und deswegen habe ich das eben so gemacht, dass ich dann bei 4,4 cm schlussendlich gelandet bin. Dafür habe ich mir nämlich auch immer unten die Markierung gemacht, welche Seite ist 4,6 cm. Weil wenn du es falsch rum hinklebst, passt es nicht. Also Markierung ist hier unten, also kommen die hier hin. Und eins habe ich noch nicht fertig geschnitten, das machen wir jetzt gleich zusammen. Und zwar möchte ich dir das nochmal zeigen. Die Seiten hier sind 4,6 cm die Seiten sind 4,4 cm. Da habe ich mir immer diese Pfeile gemacht, wo die längste Seite dann schlussendlich auch ist. Und dann schnappe ich mir hier einfach mein Lineal und teile das einfach in der Diagonale. So. Dann habe ich nämlich auch gleich zwei. Demnach brauche ich eigentlich auch nur vier Quadrate machen und die dann nur noch teilen. So, das ist wie gesagt der einfachere Teil. Und jetzt sind wir bei den großen Dreiecken. Und zwar bei den großen Dreiecken war es dann schon ein bisschen friemeliger. Da habe ich mir auch wieder überlegt, okay, die Seiten sind fünf, also brauchen wir ein Stück Papier in 4,6 cm. Dann habe ich mir natürlich nicht von der Länge, die ist jetzt 10 cm, hier habe ich 9,6 cm, habe ich mir die Mitte genommen. Das sind 4,8 cm und da werde ich jetzt hier auch einfach die Ecken mit dem Lineal rausschneiden und dann komme ich genau auf das Maß, was ich hier für die kleinen Dreiecke brauche. So und hier genau das gleiche. Die zwei brauchen wir nicht mehr, die tue ich gleich auf die Seite. Und dann kommt dieses Dreieck hier hin. So, gut. Dann siehst du hier jetzt auch schon, habe ich noch ein bisschen anderweitige Deko verwendet. Ich klebe jetzt erstmal alle Seiten auf, die ich dir gerade erklärt habe. Also die äußeren Seiten, die großen Dreiecke, die kleinen Dreiecke und dann... Machen wir gleich zusammen weiter. So, wenn dann die Karte vollständig mit Designpapier beklebt ist, dann habe ich mir für meine Mitte überlegt. Das Problem war, dass ich das Muster gerne so weiterlaufen lassen wollte und es nicht drehen wollte. Und das nächste war, ich wollte jetzt auch kein komplett neues Papier anfangen, sondern ich wollte aus dem Restpapier noch was machen. Demnach habe ich mir hier einfach den Rest genommen, der davon noch übrig geblieben ist. Das war eben dieser schmale Streifen. 
Und den habe ich hier versucht, so gut wie es geht anzupassen. Er passt nicht hundertprozentig, aber das wird man danach nicht mehr sehen. Also, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir einfach diesen Streifen genommen, habe den in der Höhe angepasst auf 9,6 cm, habe den dann draufgelegt und habe mir die Mitte markiert und hier einfach so Pi mal Auge einen kleinen Rand gelassen. So, also deswegen kommen wir zu dieser interessanten Form. Ich würde es so rum draufkleben wollen. Nee, andersrum. Ja, also so rum klebe ich das drauf. Und wie gesagt, da kommt noch ein bisschen was drüber. Und deswegen denke ich auch nicht, dass das so ins Gewicht fällt. Dass es nicht hundertprozentig passt. Aber besser passend habe ich jetzt es leider auch nicht hingekriegt. Also dann klebe ich mir das hier auf. So, dann hatte ich noch ein kleines Reststückchen. Das habe ich mir überlegt, das klebe ich hier einfach mittig drüber. Hier muss ich noch mal ganz kurz die Kanten nachschneiden. Vielleicht kennt das irgendjemand. Ich habe ja neue Schneideklingen da, aber man ist dann irgendwie zu geizig. Also ich bin es zumindest. Wo ich mir denke, ach, das passt schon noch. Ich schneide lieber noch ein bisschen nach. <lacht> so, das soll hier drauf. Dann habe ich mir einfach auf ein Reststückchen weißen Cardstock habe ich mir diesen Schriftzug herzlichen Glückwunsch gestempelt. Der ist aus dem Klartext Stempelset Glückwunsch 2. Der hier oben ist es. Das möchte ich hier noch oben drauf machen. Hier die Kanten habe ich mit meiner Wimpel, Fähnchen, Bannerstanze, wie auch immer man das Ding nennen möchte, gestanzt. Und dann habe ich hier noch ein Blümchen gestempelt, koloriert und ausgeschnitten. Und das soll hier ebenfalls noch drauf kommen. Also du siehst, was da jetzt im Hintergrund eventuell schief geworden sein könnte, sieht kein Mensch mehr. So, genau. Und das kleben wir jetzt auf. Also, das da hier, gut, das Stückchen hier klebe ich noch normal auf. So, da habe ich mir auch Front drauf geschrieben, du siehst es hier. Nicht, dass ich in diesem Papierwirrwarr irgendwie den Überblick verliere und irgendwas zerschneide, was ich ja eigentlich für was anderes geplant hätte. So, ja, ja das ist gut. Das da drauf. Dann den herzlichen Glückwunsch-Schriftzug möchte ich ein bisschen dreidimensionaler gestalten. Dafür nehme ich mir die Klebepads, die ich dir auch schon in meinem Favoritenvideo gezeigt habe. Eine Abonnentin, es tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, wie du heißt, hat mir drunter geschrieben, dass sie fürchterlich schlecht sind. Sie hat sich damit schon zwei Scheren zerstört und sie kann das überhaupt nicht empfehlen. Ja, ich habe gesagt, sie kleben so ordentlich dass du aufpassen musst. Und ich empfehle dir wirklich, nimm ein Cuttermesser, weil die Kanten des Cuttermessers kannst du viel besser reinigen als eine Schere. Und wenn alle Stricke reißen, dann brichst du ja einfach ein Stück der Klinge ab. Also wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen, was du da geschrieben hast. Aber nimm ein Cuttermesser. Das ist tatsächlich den Rat, den ich dir geben kann. So, und das machen wir jetzt hier auch gleich. Also, ich schneide mir das hier in so einen Streifen. Jetzt markiere ich mir das hier noch. Der Schriftzug soll so. hier so soll der drauf. Vielleicht so. Das macht die Sache vielleicht ein kleines bisschen einfacher. Solltest du auch nur nicht so lange dran lassen, weil die Abdrücke wird man nämlich sehen. So, genau. So hätte ich das gerne. Und jetzt. Oder in die Mitte? Nee, ich möchte es nicht in die Mitte. Klebe ich das hier so unten hin und dafür werde ich mir meine Klebe. Hier. Und hoffentlich auf gleicher Höhe da drüben. Genau. Und 
Nägel in die Mitte packen wir auch noch ein, dass das dann ein bisschen besser hält. Schutzfolie ab. Spruch möglichst mittig und gerade und so weiter positionieren. Da. Und festdrücken. So. Jetzt habe ich hier hinten einen schönen Platz. Da kann ich mein Blümchen reinstecken. So. Das klebe ich jetzt ebenfalls noch fest. So schaut sie ausgebreitet aus. Hinten drauf kann man noch was schreiben. Und nicht wundern, das ist jetzt auch vom Papiergummi. Und dann kann man sie schließen. Was ich ganz faszinierend finde, wenn man die irgendwie so komisch zusammenfaltet, stellt die sich auf. Das ist auch interessant. Naja, so, auf alle Fälle. Und ich werde das Ganze noch mit ein paar Novotrops verzieren. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das am besten mache. Dafür nehme ich diese Glossy Weißen. Ich muss auch immer sagen, ich habe da immer ein bisschen Schiss, das direkt aufs Projekt zu machen. Aber das wird schon. Man muss immer positiv denken. Und dann klappt das schon. So. Dann noch einen kleinen hin. So. Dann klebe auch immer drei. Das ist bei mir auch so eine Krankheit. Ich mache immer drei. Wenn du jetzt sagst, es ist ja ganz toll hier mit der Diamond Fold Card, aber die hat so ein komisches Maß, das kriegt man ja in keinen Umschlag, dann schnappst du dir das Envelope Punchboard und die Karte hat die Maße 4x4 Inch. Und wenn du jetzt hier guckst, ähm, Card Size 4x4, dann nimmst du 6, 7 Achtel mal 6, 7 Achtel dir ein Stück Cardstock zur Hand, falls den bei 3,5 Inch und dann hast du den perfekten Umschlag für die Karte noch mit dazu. Also ich brauche das, denke ich, jetzt nicht zeigen. Auf dem Punchboard steht alles drauf und dann kannst du das einfach noch machen, falls es dich interessiert. Gut, also ich hoffe, dir gefällt das Video. Du hinterlässt mir ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast und wenn du auf die Glocke drückst, wirst du über jedes weiter folgende Video informiert. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Genau. Dann hoffe ich, dir hat die Karte gefallen. Du bist auch beim nächsten Video wieder mit dabei. 